Hej, jeg hedder Christian, og vil gerne fortælle om, hvordan man løser differentialligninger af første orden med to funktioner. Og når jeg siger med to funktioner, så er det fordi, jeg tænker på en differentialligning af følgende form. Så vi kan have en funktion y af x differentieret en gang. Den skal være lige med to funktioner, nemlig h, som er en funktion af variablen x, gange med g, som er funktionen af y selv. Og y er jo igen en funktion af x. Øhm, når det er, man har så den her differentialligning, så er det letteste at tænke på y som en variabel og ikke som en funktion af x. Så det man kan gøre her, det er, at man lige kan bare tænke på den netop som variabel. Men vi skal stadigvæk huske på, at det i virkeligheden stadigvæk er en funktion af x. Det her det er bare en, et hjælpemiddel til at se, hvorfor det her det giver god mening, og hvordan man kan løse sådan en her. Og så skal vi også huske på, at når vi sætter et mærke her ved y, så er det, det som mærket betyder, det i virkeligheden d y d x. Og når det er skrevet op på den her måde, så er det så er der ikke langt til at se, hvordan man kan løse sådan en differentialligning, så er det ved hjælp af den metode, der hedder separation af variable. Det, det går ud på, det er, at man tager alt det, der har med x at gøre, og flytter over på den ene side af lighedstegnet, og alt det, der har med y at gøre, og flytter over på den anden side af lighedstegnet. Så vi kan starte med at gange med dx på begge sider af lighedstegnet her, så får vi, at dy er det samme som h af x, gange g af y, gange dx. Og så kan vi tage g herfra, fordi g den afhænger kun af y, og så kan vi dividere med den på begge sider. Så herfra der får vi, at det giver os 1 divideret med g af y, ganget med dy, som skal være lige med h af x ganget dx. Og når vi har det udtryk, der er her, så kan vi simpelthen tage og integrere på begge sider. Og siden det her det er ubestemte integraler, så skal der også lægges en integrationskonstant til. Og der kan jeg tage integrationskonstanten fra både det led her og det led her og lægge det sammen over på den her side, sådan, så vi kun får en stor integrationskonstant. Og den kan vi så kalde for stor k for eksempel. Og når vi er her, så kan vi faktisk ikke gøre mere, før vi har fået en specifik øh, funktion, altså form for funktionen g og for funktionen h. Men det kan jeg så give et eksempel på, hvordan man kan løse her. Så lad os lave et eksempel. Vi kan for eksempel have eksempel. Y-mærke skal være det samme som a, hvor a det bare er en, et konstant tal. Det kunne være 3 eller 5 eller 17. Men vi skriver det bare som tallet a. Gange x gange y. Og den vil vi gerne løse. Så husker vi på, at vores y-mærke det svarer til, at vi havde d y divideret med d x. Så vi kan nu tage og dividere x over på den her side og gange dx, øh, så at, at dividere y over på den her side og gange dx over på den her side, sådan så vi får det her udtryk. 1 over y dy, som skal være lige med a gange x dx. Og I kan også se, at det er den samme form som den, vi har her, når vi har sat vores integraletegn plus en integrationskonstant. Når det er, at vi har valgt vores g af y herovre til at være bare y, og vi har valgt vores h af x til at være a gange x. Okay. Det her integral, der er her, det er et specielt integral, som man kan slå op i en bog for eksempel. Det er nemlig den naturlige logaritme 
til y. Og integralet over x, det er en halv x i anden. Så det, der står her med andre ord, det er ln til y skal være det samme som a gange en halv x i anden plus en integrationskonstant. Men det er y, vi er interesseret i at finde, ikke ln til y. Så vi kan tage og opløfte det hele i eksponenten på begge sider, sådan så vi har e opløftet i ln til y, som der bare er y, er det samme som e opløftet i a halve x i anden plus store k. Og nu kan vi bruge vores potensregneregler. Så e opløftet i noget plus noget giver e opløftet i den første bid her, a delt i 2 gange x i anden, gange e opløftet i den anden bid, der er her, store k. Den her kan vi kalde for store a, for eksempel. Det, det her det er jo bare et tal, store k det er jo bare et tal, så e opløftet i store k, det er også bare et andet tal, og det andet tal kalder vi så for store a. Så det her, den endelige løsning, det er altså, at y er store a gange e i lille a halve gange x i anden. Og et andet vigtigt eksempel, man ofte kommer ud for, det er, hvis h af x, det bare er lige 1 i det her tilfælde. Så hvis man ser på den differentielle ligning, vi kan lave i det nye eksempel herover, så kan vi, den ser altså sådan her ud, at y mærke skal være lige med g af y. Og igen husker vi på, y mærke, det svarer til, at man har skrevet d y d x. Så man kan gange dx over på den anden side af lighedstegnet, sådan så vi får den her ligning. dy er det samme som g af y gange dx. Og så kan vi dividere med, den, med gy på begge sider, sådan så vi får, at 1 over g y gange dy er det samme som dx. Og nu kan vi igen, ligesom før, bare sætte et integraltegn på begge sider og lægge en integrationskonstant til store k. Og herfra kan vi se, der står altid et usynligt 1 inde i de her integraler. Så det vil sige, at det her ubestemte integral, der er her, det er altså bare x. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det her udtryk, før vi ved, hvordan g af y ser ud. Og store k, det er bare et tal. Så det endelige udtryk, det er, at integralet over 1 over g af y, dy er altså det samme som x plus integrationskonstanten k.